Mesh to be. Season 3. Season 3. This program is brought to you by Babo and Green. Konkai no Mesh to be wa. Gachi de Mata Tabathai. Sapporo. Nishino Kaiwai 12 Des. <laughs> Let's get it started. 1. Nishino Ju Jo 8. Patisseri Yoshi. 2006年にオープン西野の住宅街にあります嵐嵐嵐の嵐。なんでも嵐の差し入れにこちらのケーキが持ち込まれたようで、嵐のメンバーが食べてるところがSNSに投稿されたらしいっす。それでか。なるほどね。さほど嵐には興味のないメイスタ
クラリネとは焙煎したナッツ類に加熱した砂糖を加えてカラメル化したもののことプラリネって言いづらいね<笑>プラリネいいねブラッドオレンジはシャーベットなんだねすっきり爽やかうんどれうわー事件は起きたのでした無情にもブラッドオレンジの半分が灼熱のアスファルトに落下固まるおじさんってくっとんかいだって溶けちゃうからさ2023年夏の思い出となりましたじゃんじゃん5ヌシノサンジョーサンタン激安スーパーマンボウさんのご近所にありますタンタンさん通るたびに気になっていたお店やっとお邪魔することができました夏タンタン麺いいねはいさすがに女性一人っていうのは私だけだったわでしょうねここの定食なんでかわからないけどハムエッグついてんだよねえタンタン麺にハムエッグ謎です謎そうなんだけどえ昨今の卵不足問題で定食中心の張り紙がショックえー、えーマジかこれは本当に飲食店の方々は大変頭を悩ませている問題ではないでしょうかオムライス専門店とか大変だよね本当だようちの担々麺は卵とひき肉を乗せてるでしょ定食で出したらその分担々麺が出せなくなっちゃうのさってお父さんが言ってた大変ですよもう<笑>卵はねえしクマは出るしどうなっちゃってんの最近。そりゃあ大変だわそれで担々麺どうだったん今までのしびれ系とは違ってさっぱり塩スープ塩スープはい唐辛子の辛さが癖になる系担々でございますいや辛そうだけどうまそうキラキラ注意報だねはい煮えるほど危なかったけど気合で耐えた先客の方はしっかりむせておりましたそりゃなるっしょいや珍しくかなりの汗出ましたこれ麺が他より短めなのはあえてなのかなチューブと縮れの固めで好きなタイプあじゃないのあんまりスーッとプハーいくから<笑>プハー防止策でじゃないのかい多分そうだと思ういいね気が利いてるねいやめっちゃ麺うまそうやっぱ森泉さんの麺は違うわ夏が来るたびにいただきたい素晴らしい担々麺でした 6! ヌシノサンジョー3ヴィクリドンキーはい西野といえばビックリドンキー1号店でございます1980年開店ビックリドンキーとしては1号店ですが創業店ではございませんの創業店は庄司社長が1968年に盛岡で開業したハンバーガーとサラダの店ベルってことなんですはいメンチカツの CM につられて飛び出てジャジャジャジャンなんさすがですねびっくりです1時間待ちですよ日曜日の晩ご飯時ではありますが我々同様メンチに釣られて皆さん来てるんでないでしょうかなのにですよこんなに人気なのにそして美味しいじゃないですかびっくりドンキのハンバーグってはい美味しいひいき目なしに札幌ベスト3には入るわよねでしょうところが食べログは 3.15 これはなんでえー、なんで安くて美味しいのにこれは忖度なのと思わざるを得ないっすねってことできっとメンチカツも美味しくしてくれてるんじゃないですかいまあびっくりドンキーのメンチですから美味しいんでしょうきっと驚かせてくれると期待が高まるはいでっかいさすが楽しませてくれるじゃないですかびっくりなのはメンチのソースが天下の方とハンバーグソースこれには驚きましたねどないでしたか合いますよやっぱりさっぱりといただける感じで有料オプションでカリーソースとチーズソースもあるみたいだけどねへえー、カリーは試してみたいかも鉄板メンチはデミソース洋食屋さんのメンチって感じで熱々の天板ってのがテンション上がるよねわかるソースもさることながらメンチの衣が素晴らしいですねサクサク最高のコンディションですさすがただナポリタンはちょっと残念そうでしたうーんまあビクドンは黙ってハンバーグ食べましょうってことでいいんじゃないあメンチとねミートソースはおじさん結構好きですよジャンキーな甘い感じが時々異常に欲する味なんだよねおそういえばもともとミートソースにはメンチっていうかミートボールフライみたいなやつが入ってたよもう今は入ってないみたいなんだけどあれ昔から好きだったんだよねへえまた40年くらい前の話してんのうん
、そこまで前じゃないと思うんだけど、三十年は経ってるかな。年取ってやっちゃいけないのは自慢話と昔話よ。なんだそれよ。バイ、高田純一。師匠。Seven、Nishino Yojo Six、Ramen Men Goya。北一条宮の沢通り沿いの家系ラーメンこちらは家系だけじゃなくしびれ系やら鶏白湯やらいろいろオイラを誘惑してきて全部食べたくなる体がいくつあっても足りません家系でございますあら珍しいわね家系は家系一本系かと思ってたねまあ今回はまずベーシックなオーソドックス家系をいただきます油味麺のカスタムオーダーは味だけ薄めで注文 LINE 登録で海苔割れ卵おろし生姜をゲットしてプラスランチタイムはライス食い放題と太っ腹サービスそりゃいただきますよ無料ライスこのサービス家系多いねラーメンライスは行かない派なんだけど家系は行っちゃうんだよねなぜならこの海苔があるから加えて金曜日はなんと餃子増量通常4個が5個に微妙知らない人のために念のため軽くおさらい家系ってのは1974年創業の横浜吉村屋を源流とするラーメン店の店舗群で豚骨醤油ベースのスープに太麺とチー油ってのが基本のラーメンほうれん草チャーシュー海苔のトッピングで提供されるのが特徴です詳しくはガチまた食べたいことに界隈で解説してるわね作り手が女性なのが期待高まりますね味薄めにしてもちょいしょっぱいんでしょと思ってたんだけどちゃんと薄くて嬉しかったちょいと塩足したいぐらいの優しいスープで美味しかったあらいいじゃない塩足したいくらいのラーメンなんて今まで一度も出会ったことがないわねそれぐらいでいいのにねそうすりゃ卓上の塩なりなんなりで好みの味にできるしょあのベトナムのフォーとかタイの食い手用みたいにねどうよねそれ賛成ここは家系なのにもやしやメンマが乗ってて驚きだぜ LINE 登録ご褒美の具が多くて邪魔に感じるくらいてんこ盛りになっちまったスープは家系というより一系クリーミーな好きな系一系ああ一系は一六や一八屋に代表される家系直系とは縁もゆかりもない独自発生系の家系模倣ラーメンなんだけど横浜ではかなり人気のラーメンさ豚骨のポタージュとでも言おうかとってもクリーミーなスープが売りなんだよねほれ横浜のスカイビルで一八屋食べたっしょあーはいはいあれねあれが一系なんだ美味しいよねだろうおじさんは六角屋がなくなっちまったからもっぱら最近は一系さ札幌の家系系では一番一系っぽいんじゃないかなここ系系ややこしいんでない系 8. Nishino Sanjo 5 Mi Yoshino. Today's Katsu Curry. はい今日のカツカレーは三好の西の手に来ています飯旅ではたびたび三好のさんのカレーがうまい県につきましては何度かお送りしておりますんですがうんガチ食べ札幌ソウルで言ってたわねはい不覚にも今回カツカレーという献立て私初めて遭遇しましてこれ前提にあるカツカレーいつからあんのうんいつからかは知らないけど公開型の店舗にはあるみたいだよまあこれは褒められたカツカレーではないんですけれどもやはりカレー自体は下手なカレー屋より好きっすね辛口しか食べたことないけどマイガランマサラとかハウスホットチリ持参すればより一層美味しくいただけるかと思いますお客様お持ち込みはご遠慮くださいえー、ダメなのダメメッシュトビー Nishino Sanjo 2 Tempura Tokia 丁寧左股通りって言うんだねこの通り丁寧は一切絡まないしまだ分岐の手前なんだけどねねなんか変な感じ大繁盛ですね大衆天ぷら屋さん若者が多いのに驚き二郎です我々が長老であるのは間違いない感じだね長老なのはあなたでしょ私は巻き込まないでとにかく安いっすそれでいて揚げたてを食べられるっていうのが嬉しいよね天丼はエビ三本にイカシシトウどんたれは醤油よりめのトロットタイプエビ好きにはちょいっとサイズが小ぶりで寂しかったけどこのお値段だったらいいよね具のカットがやや薄め小さめってのは否めないけれども
天ぷらのコンディションとしては衣薄めの必要以上に花咲かじじいじゃない感じで好きっすね激細のアスパラうまかったね美味しかったなんかおやつみたいあと店主の独特軽快な口調が心地よい BGM なんだよね<笑>あんな忙しいのによく噛まないであんなに喋り続けられるよねねえ信じられない尊敬しちゃう10ヌシノヨジョ3カマナリヨケシンコ第一条宮の沢通り沿いにございますなんだかむずい店名のこのお店むずい元祖雷よけ信子と読むんざます信子弥生町で殺しだ急行してくれそんな信子じゃないってだからくるみ大福が美味しいとの噂を聞きつけ参上何やら串団子は朝から行けないとすぐ売り切れてしまうらしいですよへえすっげえ人気なんだね小樽に本店がある老舗の餅菓子店なんですって明治時代から続く本店は現在4代目代々引き継がれた野望の元祖雷よけ信仰の由来についてははっきりわからないみたい素朴だけど歴史を感じる本物って感じだね元祖雷よけ信仰元祖雷よけ信仰元祖雷よけ信仰くるみ大福いいねよもぎもやっぱり香りが違うコシが違う昔ながらの製法だからなのかな94歳のお父さんがよもぎにめっちゃかぶりつきだったわね、うん、親子ってのは似るもんだねあなたもよもぎ大好きだもんねはい11ヌシノヨジョセブンシーキー2019年6月に惜しまれつつ閉店したすすきのの人気ラーメン天津らんまんそこのごぼうラーメンにドハマりしていた我々一体どこに行けばあのごぼうラーメンに会えるんだろうと右往左往ずっと探していたんですしたっけなんとありました西野にはい「春夏秋冬」と書いて「四季さん」「天津らんまんのスタッフさんが味を伝承され独立」という形で願ってもないリバイバルごぼうラーメンでございます。ありがたいや西野にあったんですね,ねえ以前とはごぼうのフォルムは違うけどこれはこれで美味しいねごぼうはいい仕事しますですからねでもごぼう管理むずいよねカリカリごぼうを終盤まで楽しみたいおじさんとしては別皿でカリカリごぼうをいただきたい感じ確かにそうねスープ吸っちゃうとごぼうのしゃっかり感がそぎなわれてそぎなわれて<笑>それそぎ損なわれるとおぎなわれるが合体してるんだなごぼうのしゃっかり感が損なわれちゃうもんねおいごぼうトッピング別皿でありゃ絶対頼むんだけどなおいごぼうどうさ西野の山奥といっても住宅街なのですが一番端っこ熊出没中一点でございます、うん、言えたチョイス小高いところにあるので夜景が綺麗に見えますねピアノが置いてあったりしてジャズ屋さんがやってらっしゃるのかしらニニクラウンみたいに言うなやすやじゃねえこんなに夜景が綺麗なのに夜景ビューあるあるの目ん玉飛び出すプライス系ではないので安心して立ち寄れますねっていうかリーズナブルじゃなくて安いっしょお昼ねお昼ねご遠慮ください<笑>はいすいませんお昼長めの良いテラスでランチってのが気持ちよさそうだねいいね坂がかなりきついので冬場は注意が必要ですねでもここなら 100m の津波もしのげそうところで津波ってどうしてんのどうしてんのかなって狂気の左サイドバックと呼ばれたあの津波のことああ狂気の左サイドバックの津波さんよく知ってるねだって伝説よあのダイビングハンドは知ってるねシカイノメシュタビはガチデイマータタバサイ宮野。俺の前走ってる車が止まったんですよ<笑>、うん、ちょい過ぎたところにハザードつけて止まっててくれてるのに全然気づいてないのさ
<笑>だからああ前止まったぞ止まったぞって、うん、俺かって指さしたんだけど、うん、したら俺が手振ってると思って<笑>なんかあの YouTuber だなきっと、うん、カメラ構えて「うわ!」って手振って「じゃあ違うって前前止まってるぞお前ら」<笑>乗してくれるってっていうことですねかわいいねヒッチハイクっつったらさ、うん、あの海外で若いカップルがヒッチハイクしてるのがいるんだけど YouTuber でねそしたらその文句をなんか書き込むやからがいるみたいそんな女の子の海外でヒッチハイクに連れ回すなんて、うん、なんて危険なんだみたいな自分の夢に女の子を巻き込みやがってみたいな、うん、でちょっと軽く炎上したらしいんだよね、うん、それで女の子が「いや私が望んでやってることだから」って一生懸命弁明の部位をわざわざ作ってやってんだけど。もう考えられんと思うほっとけや本当に大きなお世話じゃない、うん、なんで人の人と遅くで上がり込むのかね他人の人生に干渉するって何目線で言ってるんでしょうか黙って干渉してりゃいないねあ干渉じゃないですよ日本語って難しいねうんそういう思想は自由だけど自分のスペースで主張しなさいよ人の家の壁に落書きするもんじゃないでしょうかそうだそうだだってさやりたくなかったらやらないし、うん、で芸能人なわけじゃないしなんだろうねこのネットっていうのはさあのテレビ見てても我々つぶやくよね野球の試合中もよく「<笑>いやそこバントだろ」とかって<笑>、はい、心の声を家族の中では出すけれども、うん、それは決して新庄監督に言いはしないよね言わないね<笑>それをやる連中がネットには多すぎるっちゅうねそうだね思ったこと心の声を思いっきり世界に発信しちゃうんだよね地下街を歩いててだよ、うん、すれ違う時に俺もよくまあ言うわね小声で「おなかなかの短足具合だぞ」って「<笑>俺とどっちが短い?」っつったらさすがに俺自分で勝ってると思ってグリーンに聞いたのに「<笑>ドロー」って言われたからねこれは<笑>だってドローだったあんなに短いんだ俺って思った。<笑>ね、それ心の声は心にしまっておこうよう、ね、世界に発信しちゃダメだよ、うん、ネガティブは、うん、善意の解釈楽しむ努力っていうのが大事かな、うん、ネガティブに人を巻き込まないでいただきたい本当だよちょっとまあ我,我々のね視聴者さんは結構応援してくださる系の書き込みがほとんどなので、うん、非常にもう嬉しくてしょうがない限りでございます、うん、いつもありがとうございます,います,います褒めるのはポジティブはいいよ、うん、ネガティブはやめましょうすれ違うたびに「あハゲてるね」とか「あ足短いね」とか「鼻の下長いね」とか「目離れちゃってるよ」とかって言ってるようなもんだからね<笑><笑>そりゃ失礼極まりない心の中にしまっといてそれは、うんうん、誰も得をしないそれに誰もハッピーじゃないよねそれは書かずにいられない人たちなのかなどうなんでしょうインターネット上の、うん、に家を建ててるようなもんだし絵を描いてるようなもんだしそこにね描いてくんだよ、うん、変な絵とかそうだよね人んちの塀に落書きしてるのと一緒だもんね、うん、趣味の悪い壁の色ですねとか、うん、変な屋根とか描いてってるっていう自覚を持っていただきたいですよね、うんしかも自分は誰かわからない状態でそういうことを発信するっていうのはねよく世間一般の一般常識とかけ離れてるからそういうことができんじゃないの、うん、日本人っていうのはさ、うん、割とそのわ,わきまえてるというか、うん、ねそれでもこれだからねだから本当韓国とか中国とか自殺者がいっぱい出ちゃうよっていうのもわかるよね,かるよね怖いよね、うん、なんかいろいろね好きなことを言うわけだみんな、うんそれがどれだけこの発信者を傷つけてるかっていう、うん、いやいや気に入らないんだったら見なければいい話でしょテレビじゃないんだ、うん、見ないで気に入らないんだったら見なければいいのスキップして次の動画に行ってくださいわざわざ書き残さないでいいから<笑>そんなのに時間を費やさないで、はい、って言いたくなるねってことも。<笑>